ഹലോ ലൈഫ് സ്ട്രീമേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ബുക്ക് നുക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മിറക്കിൾ മോർണിംഗ് ദ സിക്സ് ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം യുവർ ലൈഫ് ബിഫോർ എയ്റ്റ് എ എം ഹാൽ എൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓത്തറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന ഓത്തർ അയാളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അയാൾ പേഴ്സണലി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് മുൻപ് രാവിലെ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലൂടെ ഇദ്ദേഹം നമ്മളിങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളെ കൂടെ കൈ പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോലെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി വൈസ് അയാൾ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിലാണ് അയാളുടെ ജോബ് വൈസ് അയാൾ നല്ല രീതിയിലൊരു സെയിൽസ് റെപ്പ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ലെവലിൽ അയാൾക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചു മണി വൈസ് അയാൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം കാശ് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ എത്ര സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിൽ മേലെ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹി ഹാസ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഹി ഹാസ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതൊരു ഹെഡ് ഓൺ കൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ബിഗ് വെഹിക്കിൾ തലയ്ക്ക് ക്ഷതം പറ്റി ഇയാൾ ആറ് മിനിറ്റ് ഹി വാസ് ഡെഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ മരിച്ചു എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ആറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അയാളൊരു കോമ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നു പതിനൊന്ന് ഫ്രാക്ചർ ബ്രെയിനിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്കിനി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഡാമേജ്ഡായി ഇയാൾ ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ഇരുപത് വയസ്സിൽ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവസാനിച്ചു ബന്ധമൊക്കെ അവിടെ അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അയാൾ അയാളുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്നുള്ള കഥയാണ് അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ അയാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബുക്കല്ല കേട്ടോ അത് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ടേക്കിംഗ് ലൈഫ് ഹെഡ് ഓൺ ഹവ് ടു ലവ് ദ ലൈഫ് യു ഹാവ് വൈ യു ക്രിയേറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് യുവർ ഡ്രീംസ് നമ്പർ സെവൻ പൊസിഷനിലൊക്കെ ആമസോണിൽ വന്നു അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വീണ്ടും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ റിസഷൻ വരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോച്ചിങ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അത് മൊത്തം തകർന്ന് തരിപ്പണായി ഇയാളുടെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൾ നാട് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ മാർഗമില്ലാതായി വീണ്ടും കുറേ 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 ഇഷ്യൂസ് ബാങ്ക് വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇയാൾ വീണ്ടും ഹി വെൻ ടു റോക്ക് ബോട്ടം അപ്പം അയാൾ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷനേക്കാളും ഹോറിബിളായിരുന്നു ഇത് കാരണം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസുഖം വന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട് എവ്രിബഡി ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് യു ദേ ഗി ദേ ബ്രിങ് യു ഫുഡ് ദി സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യു അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ദർ ഇസ് നോ ബഡി നിങ്ങൾ ഒരു കര കാണാത്ത കടത്തിൻ്റെ കയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു വീട് നാളെ ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ആരും ഇല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ആ സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആരും നമ്മൾ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനോ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അയാൾ തിരിച്ചു നടന്ന കഥയാണ് ഈ മിറക്കിൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് മന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഹിസ് ലൈഫ് വെൻ ത്രൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ജേണി പോലെ ഈ ഹാലിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതിൽ ശരിക്കും തോന്നുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന കാര
അപ്പൊ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്റെ ലൈഫിൽ വരുത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ആലോചിച്ചു എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന് ടൈം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ആൾ ആദ്യം നോക്കി രാത്രി പറ്റുമോ പിന്നെ നോക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് പറ്റുമോ അങ്ങനെ അവസാനം എന്തായാലും മോർണിംഗിലെ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആളൊരു ഏർലി റൈസർ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ മോർണിംഗിലെ എങ്ങനെ ഇനി എണീക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിന് കുറച്ചൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ എങ്ങനെ ആളൊരു ഏർലി റൈസറായി മാറി എങ്ങനെ ആൾ ലൈഫിലത്തെ ഓരോ ആസ്പെക്ട്സിനെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സിക്സ് ഞാൻ ഈ ക്യാപ്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സിക്സ് ഹാബിറ്റ്സ് ആ അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേരിട്ടു അതിൻ്റെ പേരാണ് ലൈഫ് സേവേഴ്സ് സേവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ഈച്ച് ലെറ്റർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് എസ് എ വി ഇ ആർ എസ് സേവേഴ്സ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ പോവാം ഓരോന്നും എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സൈലൻസ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി മെഡിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് കുഡ് ബി പ്രയർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ഡീപ് ബ്രത്ത് എടുക്കുന്നതാവാം അങ്ങനെയുള്ള എന്തും ആവാം സൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫമേഷൻസ് അഫമേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഫമേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴി അതൊന്നും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി വി ഫോർ വിഷ്വലൈസേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ വിഷ്വലൈസേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ വിഷൻ ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എസ് എ വി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സസൈസ് എക്സസൈസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെയിലി എക്സസൈസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റീഡിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറയരുത് എന്നോട് പറയരുത് അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചലഞ്ചാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് പേജ് ഒരു ദിവസം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേജ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള പതിനെട്ട് ബുക്ക്സ് നിങ്ങളുടെ വായിച്ചു കഴിയും ഇനി പത്ത് പേജ് വേണ്ട ഒരു ദിവസം അഞ്ച് പേജ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള ഒമ്പത് ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വരും നിങ്ങളൊരു രണ്ട് പേജ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വർഷത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേജ് വായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതെന്തായാലും പറ്റാതിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് എടുത്തോളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ മോട്ടിവേഷണൽ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ബുക്കായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള നോവലോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലോ ചെറുകഥയോ എന്തോ ആവട്ടെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ ആർ എന്നുള്ള റീഡിങ് എന്ന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എസ് സേവേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്ക്രൈബിങ് സ്ക്രൈബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജേർണൽ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ റൈറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം ചുമ്മാ ഒരു കഥ എഴുതണമെങ്കിൽ അതാവും ഒരു ഒരു പോയം എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള തോട്ട്സ് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കുത്തിക്കുറിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൈബിങ് എന്നുള്ളൊരു വേഡ് ഈ ഓതർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അത് അതിനൊന്നും സെറ്റായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈഫ് സേവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ലൈഫ് സേവർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ അയാൾ നമുക്ക് സ്വൈര്യം തരില്ല എന്നല്ലേ അതുപോലെയാണ് അറുപത് മിനിറ്റില് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആറ് മിനിറ്റിൽ ചെയ്യൂ അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ശരി നമ്മൾ പറയണം അയ്യോ ആറ് മിനിറ്റ് ആയാലും ഏർലി മോർണിംഗിൽ എനിക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ആ നേരത്തെ എനിക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ മിറക്കിൾ മോർണിംഗ് മോർണിംഗിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളത് വൈകിട്ട് ചെയ്യൂ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആൾ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ വെറുതെ വിടില്ല നമ്മൾ നന്നാക്കി അടങ്ങൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇയാളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ആൾ വീണ്ടും പറയുന്നൊരു കാര്യം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് നേടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം അൺബെയറബിൾ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ പത്ത് ദിവസം അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫേസ് അതായത് നിർത്താനാകാത്ത വിധം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ ബെസ്റ്റ് ബുക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ് ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ലെവൽ ടെൻ ഓൺ ടെൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ആൾ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ദൈവദൂതനാണ് ഈ ഓത്തർ ആൻഡ് ഹിസ് ബുക്ക് ഐ വുഡ് സ്ട്രോങ്ലി സജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത് അപ്പോൾ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബുക്ക് എനിക്ക് തന്ന മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് അനില സി ഇസ് ദ വൺ ഹു ഗേവ് ദിസ് ടു മീ സോ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഗിവ് യു അ റിവ്യൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനില അനില മലയാളി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സി ഓൾ ടുമോറോ ചിൽഡ്